கர்த்தர் இன்றைக்கும் நம்முடைய துதி ஸ்தோத்திரங்களை அதிலே அவர் மகிழ்ச்சி அடைந்து அவைகளை அவர் ஏற்றுக்கொள்வது மட்டுமல்ல நம்முடைய ஜபங்களையும் மன்றாட்டுகளையும் கேட்டு இரக்கமாய் அவற்றிற்கு பதில் கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார் நம் மீது பிரியம் உள்ளவராயிருக்கிறார் நம்மை ஏற்றுக்கொண்டு இருக்கிறார் அதோடு கூட நாம் கூடி வருகிற நேரங்களிலே தம்முடைய வசனத்தின் மூலமாக நம்மோடு பேசுகிறார் இந்த வேதமே வெளிச்சம் இதை நாம் எப்போதும் அறிந்திருக்கிறோம் இது ரொம்ப இன்றியமையாத உணவு நமக்கு ஆக இந்த ஆண்டவர் இன்று நம்மோடு என்ன பேச போகிறார் ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் ஆறாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் முதல் இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் வரை ரோமர் ஆறு பதினேழு முதல் இருபத்தி மூன்று வரை யாராவது ஒருத்தர் வந்து வாசிப்பீங்களா ஆங்கிலத்திலோ தமிழிலோ Amen. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Pavathin sambalam maranam, Devanudaya kirubai varamu, namudaya kartragiya Yesu Christu vinal undana nithiya jeevan. Pavam yengira வார்த்தை மனிதராய் பிறந்த ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலேயும் ரொம்ப இன்றியமையாதது அதை குறித்த அவேர்னஸ் கான்சியஸ்னஸ் நமக்கு இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் அதன் விளைவுகள் நம்மை பாதித்து கொண்டேதான் இருக்கும் ஆங்கிலத்தில் எப்படி ஒன்று சொல்லுவார்கள் Ignorance of law is no excuse. எனக்கு சட்டம் தெரியாது ஆகவே என்னை விட்டு விடுங்கள் என்னை மன்னித்து விடுங்கள் என்று சொன்னால் மன்னிப்பு கிடையாது எந்த கோர்ட்டிலையும் கிடையாது சட்டம் படித்தவர்களுக்கு மட்டுமல்ல நியாயம் எல்லாருக்கும் ஒரே நியாயம் ஒரே நீதி தான் சட்டம் என்ன என்பதை அறிந்து வைத்திருக்க வேண்டியது மனிதனுடைய தலையாய கடை கடமையாய் இருக்கிறது இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் யூ அண்ட் ஐ நோ தி ரூல்ஸ் பிகாஸ் வி ஆர் டிசைன்ட் வி ஆர் கிரியேட்டட் இன் தி மோஸ்ட் யூனிக் வே இன் தி இமேஜ் ஆஃப் காட் வித் தி அபிலிட்டி டு நோ டு டிசர்ன் அண்ட் டு டிசைட் எது நல்லது எது கெட்டது என்பதை அறிந்து கொள்ளவும் அதில் எது வேண்டும் என்பதை தெரிந்து கொள்ளவும் நமக்கு சக்தி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகவேதான் இந்த பாவம் என்பது மனித வாழ்க்கையில ரொம்ப முக்கிய இடத்தை வகிக்கின்றது இன்றைக்கு 
சமுதாயத்திலாக இருந்தாலும் சரி சபையிலாக இருந்தாலும் சரி நாம் தவிர்க்க விரும்புகிற ஒரு வார்த்தை இருக்கும் என்றால் அது பாவம் என்கிற வார்த்தை தட் மேக்ஸ் அஸ் ஃபீல் வெரி அன்கம்ஃபர்டபிள் தட் காஸ் அஸ் எம்பேரஸ்மெண்ட் டு அஸ் அந்த மாதிரி வார்த்தைகளை எல்லாம் பேசக்கூடாது நல்லதையே பேச வேண்டும் எப்போதும் என்று நினைக்கிறோம் ஒவ்வொரு மதமும் இந்த பாவத்தை பற்றி ஒவ்வொரு அபிப்பிராயம் வைத்திருக்கின்றன பாவத்தை பற்றி மட்டுமல்ல இந்த பாவத்திற்கு பிராய சித்தம் என்ன என்பதை பற்றியும் ஒவ்வொரு அபிப்பிராயங்கள் வைத்திருக்கின்றன ஆனால் இந்த வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது என்பது மட்டும்தான் செல்லும் வேறு எதுவும் செல்லாது நான் ஒரு கிறிஸ்தவன் என்பதனாலே அப்படி சொல்கிறேனா இல்லை வேதம் அப்படி சொல்வதனாலே நான் ஒரு கிறிஸ்தவனாக இருக்கிறேன் ஏனென்றால் இந்த வேதாகமத்திலிருந்து நான் விளங்கிக் கொள்வது என்னவென்றால் நம்முடைய பாவமே நமக்கும் தேவனுக்கும் இடையே பகையை ஏற்படுத்தி விடுகிறது சின் செப்பரேட்ஸ் ஃப்ரம் காட் தேர்போ இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் அண்ட் தென் ஓவர் கம் இட் ஆதி ஆகமத்திலே ஆதாம் ஏவாள் ஆண்டவர் கொடுத்த வழிகாட்டுதலை மீறி சாத்தான் சொன்னதை ஏற்றுக்கொண்டதன் மூலமாக பாவம் உலகத்திலே பிரவேசித்தது என்று வேதாகமம் சொல்கிறது வேறு எந்த இறை நூல்களும் அதை பற்றி இவ்வளவு தீர்க்கமாக திட்டமாக தெளிவாக பேசவில்லை சமீபத்திலே நான் என்னுடைய நெவியோடு ஒரு பழைய பர்னிச்சர் கடைக்கு போயிருந்தேன் ஏற்கனவே போய் அவரிடத்திலே பல பர்னிச்சர்களை வாங்கிவிட்டோம் அதற்கு பிறகு அடுத்தது கொஞ்சம் வாங்குவதற்காக சென்றிருந்தோம் ரெண்டாவது வாங்கும்போது அதற்குரிய பணத்தை கொடுத்த போது அவர் சொன்னார் ஏற்கனவே உங்களுடைய பணத்தில் ஆயிரம் ரூபாய் என்னிடத்தில் நிற்கிறது என்று சொன்னார் அப்போ என்னுடைய நெவியூ சொன்னான் பரவாயில்லையே எனக்கே மறந்து போய்விட்டது என்றார் அந்த ஃபர்னிச்சர் கடைக்காரர் ஒரு அந்தனர் ஒரு பிராமின் ஹிந்து பாலக்காடு பிராமின் அவர் உடனே சொன்னார் ஐயோ மறக்கக்கூடாதல்லவா இல்லை என்றால் அந்த ஆயிரம் ரூபாய்க்காக நான் இன்னும் ஒரு ஜென்மம் எடுக்க வேண்டியது வந்துவிடுமே என்றார் இது அவர்களுடைய புரிந்து கொள்ளுதல் ஆனால் வேதாகமம் என்ன சொல்கிறது ரோமர் ஆறு இருபத்தி மூன்றிலே பாவத்தின் சம்பளம் இன்னொரு ஜென்மம் அல்ல பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் டெத் இட்ஸ் அ டபுள் டெத் இரண்டு மரணங்கள் சரீரத்திற்கு மரணம் ஆதாம் ஏவாளுக்கு மரணம் வர காரணமாயிருந்தது பாவம் ஆபேல் மறிக்க காரணமாயிருந்தது பாவம் காயின் கொலைகாரனாக மாற காரணமாயிருந்தது பாவம் ஆக பாவம்தான் இந்த எல்லா தீமைகளையும் இந்த உலகத்திற்குள்ளே அறிமுகம் செய்துவிட்டது ஒரு மரணம்தான் பாவத்திற்கு சம்பளம் என்று சொன்னால் பரவாயில்லை தற்கொலை பண்ணி கொண்டால் கூட பரவாயில்லை என்றெல்லாம் கூட நினைத்து கொள்ளலாம் சிலர் அப்படித்தானே நினைத்துக் கொள்கிறார்கள் இல்லையா தற்கொலை பண்ணினால் தப்பித்துக் கொள்ளலாம் என்று ஆனால் வேதம் அப்படி சொல்லவில்லை இந்த சரீரத்தை இந்த உலகத்திலிருந்து தான் தற்கொலை நிறுத்தி வைக்குமே தவிர நித்தியத்திலிருந்து எந்த மனிதனாலும் நிறுத்தி வைக்க முடியாது அழிக்க முடியாது ஆகவே 
நித்தியத்திலே மரணம் என்பதற்கு வேறு பொருள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது அது என்னவென்றால் தேவனுடைய பிரசன்னத்தை விட்டு பிரிக்கப்பட்டு பிசாசோடு துன்பம் அனுபவிக்கிற முடிவில்லாத ஒரு வாழ்க்கைதான் அந்த இரண்டாம் மரணம் ஆக பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் என்றால் இரண்டு மரணமும் அதில் இடம்பெறுகின்றன முதல் மரணம் உலகத்திலே மரணம் என்று ஒன்று வருவதற்கு காரணமாயிருந்தது பாவம் இரண்டாம் மரணம் பாவத்திற்கு கூலியாக கொடுக்கப்படுவது அந்த நித்திய மரணம் ஆகவே எனக்கு அன்பான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே நாம் என்ன ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் என்றால் முதலாவதாக நாம் ஒவ்வொருவருமே ஆண்டவரிடத்திலிருந்து பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஒரு ஆவிக்குரிய சபையில புதிய ஏற்பாட்டு சபையில சொல்ற விஷயமா இது என்று கேட்கிறீர்களா நாம் எந்த சபைக்கு போனாலும் சரி பாவ மன்னிப்பு தேவையில்லாதவர்கள் யாராவது இருக்கிறோமா எனி ஒன் இன் திஸ் வேர்ல்ட் ஹூ டசன் ரிக்வயர் ஃபர்கிவ்னஸ் ஆஃப் சின்ஸ் பாவ மன்னிப்பு என்று சொன்னால் ஒரு தரம் மன்னிப்பு கேட்டு விடுவதல்ல அதாவது தேவனோடு ஒப்புரவாவதற்காக பாவ மன்னிப்பு கேட்கிறோம் ஆண்டவரே நான் உமக்கு பகைஞனாய் இருக்கிறேன் என்னை மன்னித்து உங்களுடைய பிள்ளையாக மாற்றிக்கொள்ளும் என்று கேட்கிறோம் அதுதான் என்ட்ரி பாயிண்ட் யோவான் ஒன்றாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் சொல்லுகிறது அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவர்கள் அவருடைய பிள்ளைகளாகும்படி அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தார் என்று இட்ஸ் அ லீகல் டிரான்சாக்ஷன் அவ்விதமாக பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டு நமக்கு விரோதமாக இருந்த தேவ பகை அகற்றப்பட்டு அந்த புதிய உறவுக்குள்ளே வந்து விடுகிறோம் அப்படி புதிய உறவுக்குள்ளே வந்த பிறகு யோவான் ஒன்றாவது யோவான் ஒன்றாவது அதிகாரத்திலே சொல்லுகிறார் நமக்கு பாவமில்லை என்று சொல்லுவோம் என்றால் நம்மை நாமே வஞ்சிக்கிறவர்களாய் இருப்போம் சத்தியம் நமக்குள் இராது எந்த மனிதனும் என்னில் பாவமில்லை என்று சொல்ல முடியாது பாவ மன்னிப்பு பெற்றவர்களை கூட பாவம் என்கிற அழுக்கு அவ்வப்போது ஒட்டி கொள்ளுகிறது அப்ப என்ன செய்ய வேண்டும் போன ஞாயிற்றுக்கிழமை துவைத்து வெளுத்து இஸ்திரி போட்ட ஒரு சுத்தமான சட்டையை நான் மாட்டிக்கொண்டேன் என்பதனாலே என்னுடைய சத் சட்டை சுத்தமாக இருக்கிறது என்று ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையிலே ஆராதனைக்கு வரும்போது நான் சொல்லிக் கொள்ளலாம் ஆனால் அன்று மாலை வரைக்கும் அந்த சட்டையை கலட்டாமல் போட்டுக்கொண்டே இருப்பேன் என்றால் என்னுடைய சட்டை சுத்தமாக இருக்கிறது என்று சொல்லலாமா நான் வேண்டுமென்றால் சொல்லிக் கொள்ளலாம் ஆனால் மற்றவர்கள் சற்று தூரமாகத்தான் இருப்பார்கள் சேஃப்டி டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுவார்கள் இல்லையா காரணம் என்ன எவ்வளவு சுத்தமான சட்டையிலேயும் அழுக்கு படிய ஆரம்பித்து விடுகிறது அதுபோலத்தான் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அவ்வப்போது அசுத்தம் ஒட்டி கொள்ளுகிறது ஆகவே அனுதின சுத்திகரிப்பு தேவை ஆண்டவரே என்னை கழுவும் ஆண்டவரே என்னை மன்னியும் உமக்கும் எனக்கும் இடையிலே இடைவெளி இல்லாதபடி என்னை காத்து கொள்ளும் ஆண்டவரே என்று அப்படி கழுவப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்கிறவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் அன்பான விசுவாசியே அன்பான கர்த்தருடைய பிள்ளையே ஏன் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இன்றைக்கு இப்படி ஒரு செய்தி என்று எனக்கே தெரியவில்லை இது எனக்கே தேவைப்படுகிறது நம் ஒவ்வொருவருக்கும் தேவைப்படுகிறது ஆகவே தேவன் பேசி கொண்டிருக்கிறார் பாவங்கள் அவ்வப்போது கழுவி சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டும் ஆங்கிலத்திலே இப்படி சொல்வார்கள் கீப் ஷார்ட் அக்கவுண்ட்ஸ் வித் காட் சிலருக்கு கணக்கு எழுதுற வழக்கமே கிடையாது 
அப்படி எழுதுனா கூட எப்பயாவது மாஸ்க்ல ஒரு நாள் எழுதுவோம் அவ்வளவுதான் தொடர்ந்து எழுதுவது கிடையாது எழுதின கணக்கை கணக்கு பார்ப்பது கிடையாது செலவு எவ்வளவு ஆகி இருக்கிறது என்று கூட்டி பார்த்தால் ஹார்ட் அட்டாக் வந்து விடுமே என்கிற பயத்தினாலே அதை கூட்டி பார்ப்பதே கிடையாது ஆக அக்கவுண்ட் என்பது ரொம்ப முக்கியமானது ஆண்டவரிடத்தில் நாம் நீண்ட அக்கௌண்ட் வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது அன்றன்றைக்கு ஒவ்வொரு நாளும் அவரிடத்திலே நாம் ஒப்புரவாகிவிட வேண்டும் ஆண்டவரே என்னை கழுவும் ஆண்டவரே என்னை சுத்திகரியும் அதுதான் கூர்மை உள்ள மனசாட்சி உள்ள வாழ்க்கையாகும் உணர்வுள்ள இருதயம் தாவித அதைத்தானே கேட்டார் இல்லையா உணர்வுள்ள இருதயத்தை எனக்கு தாரும் உணர்வு என்றால் என்ன தெரியுமா நம்முடைய சரீரத்தில் பல நுண்ணிய அவயவங்கள் இருக்கின்றன நம்முடைய பிளட் வெசல்ஸ் என்பது அதிலே ஒன்று பிளட் வெசல்ஸ் என்பது தமிழ்ல என்ன சொல்லலாம் சாதாரணமா என்ன சொல்றோம் தமிழ்ல உணர் ரத்தம் ஓடுகிற இரத்த குழாய்கள் அதை என்ன சொல்றோம் இன்ஜெக்ஷன் என்ன என்ன ஊசி போட்டோம்னு சொல்றோம் ஐவி நரம்பு ஊசின்றோம் இரத்த குழாயை போய் நரம்பு என்று சொல்லிவிடுகிறோம் இரத்த குழாய் வேற நரம்பு வேற பயாலஜி கிளாஸ் கூட கொஞ்சம் எடுக்க வேண்டியது இருக்கிறது அது நரம்பு ஊசியே கிடையாதுங்க அது இரத்த குழாய் ஊசி இட்ஸ் நாட் அ நர்வ் இன்ஜெக்ஷன் இட்ஸ் அ பிளட் வெசல் இன்ஜெக்ஷன் நரம்புக்கும் இரத்த குழாய்க்கும் வித்தியாசம் தெரியுமா தெரியலன்னா ஈஸியாக வளர்க்குறேன் வீட்டில் பைப் லைனும் இருக்கு எலக்ட்ரிக் ஒயரிங்கும் இருக்கு இல்லையா இதுல எதை இரத்த குழாய்க்கு ஒப்பிடுவீங்க எதை நரம்புக்கு ஒப்பிடுவீங்க எலக்ட்ரிக் ஒயரிங் இரத்த குழாய் போலவா நரம்பு போலவா நரம்பு போல ஏன் தொட்டாஷா கிடைக்கும் இல்லையா உணர்வு உணர்ச்சி இட்ஸ் ரிலேட்டட் டு சென்ஸ் சென்சரி ஆக இந்த பாவத்தை குறித்த உணர்வு நமக்கு இருக்க வேண்டும் நிறைய பேருக்கு சுகர் ப்ராப்ளம் வந்தா டாக்டர் வந்து ஒரு ஷார்ப் ஆப்ஜெக்ட் வச்சு காலில் கையில் எல்லாம் குத்தி பார்ப்பார் சுகர் ப்ராப்ளம் இல்லாதவங்களுக்கு அப்படி டாக்டர்கிட்ட குட் குத்து வாங்கினா கோபம் வரும் என்ன டாக்டர் ஆனா சுகர் இருக்கிறவங்களுக்கு எவ்வளவு குத்துனாலும் தெரியாது காரணம் என்ன அங்கே உணர்ச்சி இல்லை என்ன ப்ராப்ளம் ஆயிருக்கு ஏன் உணர்ச்சி இல்லை அந்த இடத்துல அந்த நரம்பு செத்து போய்விட்டது அதனால தான் அவங்களுக்கு நெருப்பு பட்டா தெரியாது காலில் அடிபட்டா தெரியாது கடைசியா பட்டது மேலவே பட்டு புண்ணு பெருதாகி காலையே எடுக்க வேண்டிய நிலைமை எல்லாம் வந்து விடுகிறது காரணம் என்ன உணர்வு இல்லை அதுபோலத்தான் பாவத்தை குறித்து நிறைய நேரங்களிலே நிறைய பேருக்கு உணர்வே இருப்பதில்லை ஏனென்றால் பாவத்தை குறித்த அறிவு இல்லை கர்த்தருடைய பிள்ளையே நீயும் நானும் வேதாகமத்திலிருந்து ஆண்டவராலே ஆவியானவராலே பாவத்தை குறித்த அறிவு அடைந்தவர்கள் யோவான் பதினாறாவது அதிகாரத்திலே பரிசுத்த ஆவியானவர் எதற்காக அனுப்பப்படுகிறார் என்பதிலே அவருடைய அலுவல்கள் பலவற்றை பற்றி சொல்லும் போது யோவான் பதினாறாவது அதிகாரம் ஏழாவது எட்டாவது வசனங்கள் இப்படி சொல்லுகின்றன யாராவது வாசிங்க யோவான் பதினாறு ஏழு எட்டு 
அடுத்த வசனம் சரி தேற்றவாளன் ஆங்கிலத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தேற்றவாளன் என்பதற்கு கம்ஃபர்டர் அது வந்து ஒரு சரியான புரிந்து கொள்ளுதல் அல்ல சரியான வார்த்தையாக இருக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கு அதற்கு இருக்கிற அர்த்தம் அல்ல அந்த கம்ஃபர்டர் என்கிற வார்த்தைக்கு சரியான அர்த்தம் ப்ராம்டர் ப்ராம்டர் என்றால் என்ன நம்ம பிரதம மந்திரி பற்றி செய்தித்தாள்கள் டிவியில் எல்லாம் பார்த்தோமே டெலி ப்ராம்டரை பார்த்து பார்த்து பேசினார் ப்ராம்டர் ஒர்க் பண்ணல என்ன ஒன்று இவர் என்ன சொல்லணும்னு தெரியாது போயிடுச்சு இல்லையா அது மாதிரி தான் நம்மளும் நமக்கு டெலி ப்ராம்டரில் ஹோலி ப்ராம்டர் கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார் இல்லையா அவர் உணர்த்தி கொண்டே இருப்பார் என்ன பேசலாம் என்ன பேசக்கூடாது எதை செய்யலாம் எதை செய்யக்கூடாது என்பதை உணர்த்தி கொண்டே இருப்பதற்குத்தான் அந்த ஹோலி ப்ராம்டர் ஆனா அந்த ப்ராம்டர் இப்போ எல்லாம் எப்படி மாறிவிட்டது என்றால் கம்ஃபர்டராக மாறிவிட்டது இப்போ இந்த ஏசி பெட்ரூம்லவே தூங்குறவங்க உங்கள பெரும்பான்மையானவர்கள் அப்படித்தானே இல்லையா மறைக்க வேண்டாம் அந்த ப்ராம்டர் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார் சரி ஏசி பெட்ரூம்லவே தூங்குறவங்க இருபத்தி ஒரு டிகிரியில வைத்துக் கொண்டு நிம்மதியா தூங்க முடியுமா நடுங்கும் இல்லையா உடம்பு நடுங்காம இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்றோம் பெட்ஷீட்டா பிளாங்கெட் இல்லையா அந்த பிளாங்கெட்டுக்கு இப்ப என்ன பேர் தெரியுமா கம்ஃபர்டர் பரிசுத்த ஆவியானவரை பத்தி கூட நமக்கு அப்படி ஒரு அபிப்பிராயம் வந்து விட்டது ஓ இந்த பரிசுத்த ஆவியானவரை போர்த்தி கொண்டால் எவ்வளவு கம்ஃபர்டாக இருக்கிறது நோ 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 ஹீஸ் அ ப்ராம்டர் ஹீஸ் அ ப்ராம்டர் அவர் என்ன செய்வாராம் அந்த பாருங்க எட்டாவது வசனத்திலே யோவான் பதினாறு எட்டு சொல்கிறது அவர் வந்து பாவத்தை குறித்தும் நீதியை குறித்தும் நியாய தீர்ப்பை குறித்தும் உலகத்தை கண்டித்து உணர்த்துவார் உணர்த்துவார் தி வேர்ல்ட் சென்சிட்டிவ் டுவர்ட் சின் அண்ட் ரைச்சஸ்னஸ் அண்ட் ஜட்மெண்ட் இந்த மூன்றும் ஒன்றை ஒன்று விட்டு பிரிக்க முடியாதவை தேவனுடைய நீதி எவ்வளவு முக்கியமானதோ தேவனுடைய நீதியை அறிந்திருப்பது எவ்வளவு முக்கியமானதோ அதே போன்று பாவத்தை குறித்த உணர்வு உள்ளவர்களாய் இருப்பதும் அதே அளவு முக்கியமானது ஏனென்றால் நியாய தீர்ப்பு என்று ஒன்று வர இருக்கிறது இதை உணர்த்துவதுதான் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில செய்கிற காரியமாக இருக்கிறது சரி இப்படி உணர்த்தப்பட்ட வாழ்க்கை நமக்கு இருக்க வேண்டும் உணர்ந்தால் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் நாம் ஆண்டவரிடத்திலே விழுந்து கதறி மன்னிப்பு கேட்டு ஆண்டவரே என்னை சுத்திகரியும் என்னை கழுவும் உமக்கும் எனக்கும் இடையில எந்த இடைவெளியும் இல்லாமல் என்னை நெருக்கமாக சேர்த்து கொள்ளும் உம்முடைய மார்போடு அணைத்துக் கொள்ளும் என்று கேட்க வேண்டும் நாம் போய் பந்தி போல சேற்றிலே உழந்து கொண்டு வந்து ஆண்டவரே மார்போடு அணைத்துக் கொள்ளும் என்று கேட்டால் அது நியாயமாக உங்களுக்கே தெரிகிறதா ஆகவே அன்பானவர்களே ஆண்டவரோடு அந்த இடைவெளி இல்லாத உறவிலே வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால் பரிசுத்தம் தேவை பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் தேவனை தரிசிக்க முடியாது அந்த பரிசுத்தம் வேண்டும் என்றால் பாவம் கழுவ கழுவி சுத்திகரிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை இருக்க வேண்டும் ரோமர் ஆறு இருபத்தி மூன்று ரெண்டு காரியங்களை பற்றி சொல்கிறது ஒன்று பாவத்திற்குரிய சம்பளம் தி வேஜஸ் ஆஃப் சின் இன்னொன்று நம்முடைய கர்த்தராகிய தேவனாகி தேவனுடைய கிருபை வரமோ 
நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினால் உண்டான நித்திய ஜீவன் ஒன்று சம்பளம் இன்னொன்று கிருபை வரம் வரம் இல்லையா ஒன் இஸ் பே அவுட் தி அதர் இஸ் அ கிஃப்ட் ரெண்டுக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்கிறது கிஃப்ட் இலவசமாக கிடைக்கிறது என்பதனாலே கிஃப்ட் விலை மலிவானது என்று அர்த்தமாகிவிடாது we must realize that gifts are more precious than things that we can afford to buy even though materially their value may look small gifts are of higher value kirubai varam nammude yaavikuriya vaalkaiyile andavare enakkum varam tharum varam tharum endra naam jebikkum bodu இல்லை என்றால் வரம் பெற்ற ஊழியர் என்று போஸ்டர்ல எல்லாம் போடுகிறார்களே அப்போது எதை குறிக்கிறோம் என்ன பொருள் படுகிறோம் வரம் என்றால் என்ன கமான் ஆல்ரெடி போர்டு வரம் என்றால் என்ன வரம் ஆவியின் வரம் என்றால் என்ன கிப்ஸ் என்றால் என்ன பல இருக்கின்றன அதிலே நான் எம்பசைஸ் பண்ண விரும்புவது என்னவென்றால் தே ஆர் நாட் ஏர்ன்ட் பை அஸ் தே ஆர் கிவன் ஃப்ரீலி ஆகவே தான் அவற்றிற்கு வரம் என்று பெயர் தே டோன்ட் பிலாங் டு அஸ் தே ஆர் காட்ஸ் கர்த்தர் அவற்றை நமக்கு இலவசமாய் கிருபாவரமாய் கொடுக்கிறார் கிஃப்ட் ஆஃப் கிரேஸ் கிருபையின் வரம் அது நிறைய கிருபை வரங்கள் நமக்கு தேவனால் கொடுக்கப்படுகின்றன முதலாவது கிருபை வரம் பாவ மன்னிப்பு பாவ மன்னிப்பு நாம் அதற்கு தகுதியே கிடையாது நாம் பாவிகளா இருக்கையில் கிறிஸ்து நமக்காக மறித்ததனாலே தேவன் நம்மீது வைத்த அன்பை விளங்க பண்ணினார் பாவ மன்னிப்பு என்கிற வரத்தை தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் பரிசுத்த ஆவியானவரின் அபிஷேகம் ஆவியானவரின் செயல்பாடுகள் ஆவியானவரின் இடைகட்டுதலினால் ஆவியானவரின் பலப்படுத்துதலினால் நம்மால் நிறைவேற்ற முடிகிற செயல்கள் என்கிற வரங்களை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார் இவையெல்லாம் நம்மால் உண்டானவை அல்ல வரங்கள் வரம் என்று சொன்னால் டசன் மீன் ஐ எம் ஸ்பெஷல் இட் மீன்ஸ் காட் இஸ் கிவன் மீ சம்திங் வெரி ஸ்பெஷல் விசேஷமான ஒன்றை இலவச ஈவாக கிப்ட் ஆக கொடுத்திருக்கிறார் என்ற அர்த்தம் கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற பிள்ளைகள் அவர்கள் வரமா பாரமா ரொம்ப கஷ்டமான கேள்வியை கேட்கிறீங்க அப்புறமா தனியா கேளுங்க பேசலாம் என்று சொல்லுகிறீர்களா வரமா பாரமா வரம் பிள்ளைகள் கர்த்தரால் வரும் சுதந்திரம் They are a heritage. They are an inheritance. Karthar namukku thandirukkira yellaa asirvadangilu me avarudaya kiruba varangal dhaan. Thambi maar, thangachi maar, alagaga padukiru irukal. Adu karthar unggulukku kodutta varam. Yenakku andha varam illaiye endru varu yemaatram irukkattaan seyiradu. ஆனால் அதற்காக நான் உங்களை பொறாமைப்படவில்லை உங்களை பார்த்து சந்தோஷப்படுகிறேன் பெருமைப்படுகிறேன் இவை வரங்கள் இது என்னுடைய சாமர்த்தியத்தினால் வந்தவை அல்ல இவை நமக்கு இலவசமாக கொடுக்கப்பட்ட வரங்கள் ஏசாவுக்கு ஒரு வரம் கொடுக்கப்பட்டது அது என்ன வரம் எப்ரேயர் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் வாசிங்க கேன் சமன் பிளீஸ் ரீட் எப்ரேயர் பன்னிரெண்டு பதினாறு Thank you. 
ஆமா ஏசாவை பற்றி என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒருவேளை போஜனத்துக்காக தன் சிரேஷ்ட புத்திர பாகத்தை விற்று போட்ட ஏசாவை போல சீர் கெட்டவன் அவன் அதை பெற்று கொண்டது வரமாக விற்று போட்டது விலைக்காக எவ்வளவு துக்கம் பாருங்கள் அநேக நேரங்களிலே நாம் இலவசமாக பெற்ற ரட்சிப்பை விற்று போடுகிறோம் இலவசமாக பெற்ற இயேசுவை விற்று போடுகிறோம் பெற்று கொண்டவை விற்று போடுவதற்கானவை அல்ல இந்த பாடத்தை வாழ்க்கையிலே கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஒரு முறை வெளிநாட்டில் உள்ள என் சிநேகிதர் ஒருவர் ஒரு நல்ல விலை உயர்ந்த டார்ச் லைட் வாங்கி கொண்டு வந்து எனக்கு கொடுத்தார் அதை என் கைகளில வாங்கி உடனே நான் சொன்னேன் தேங்க்யூ இட்ஸ் வெரி டைம்லி என்று சொன்னேன் என்ன என்று கேட்டார் அப்போ நான் சொன்னேன் போன வாரம்தான் எங்க அம்மா கிட்ட இருந்து ஒரு கடிதம் வந்தது அம்மா கிட்ட இருந்து வந்த கடிதத்துக்கும் நான் கொடுத்த டார்ச் லைட்டுக்கும் என்ன சம்பந்தம் நான் சொன்னேன் அம்மா கடிதத்திலே கேட்டிருக்கிறார்கள் எனக்கு ஒரு டார்ச் லைட் வாங்கி கொடு என்று இதை நான் எங்கள் அம்மாவுக்கு கொடுக்க போகிறேன் என்று என்ன நினைக்கிறீங்க அதை பத்தி குட் ஐடியா பேட் ஐடியா நான் அதை சொன்ன மாத்திரத்திலே என்னை உயிருக்கு உயிராக நேசிக்கிற அந்த சிநேகிதன் தாவீதும் யோனத்தானும் மாதிரி உள்ள அந்த சிநேகிதன் அவருடைய முகசாயிலே மாறிவிட்டது அவரும் என் அம்மாவை மிகவும் நேசிக்கிறவர் நிறைய கிப்ட்ஸ் அவர்களுக்கும் வாங்கி கொடுத்திருக்கிறார் ஆனால் நான் எந்த ஒரு பெரிய தியாகி போல எனக்கு கிடைத்ததை என் அம்மாவுக்கு கொடுத்து விடுகிறேன் என்று சொன்ன உடனே கொடுத்தவருடைய முக சாயலை மாறிவிட்டது அவர் ரொம்ப சுருக்கமாக சொன்னார் சசி பட் இட்ஸ் ஐ காட் தி மெசேஜ் அன்பான கர்த்தருடைய பிள்ளையே இன்றைக்கு கர்த்தர் உனக்கு கொடுத்த ரட்சிப்பில் இருந்து அநேக இலவச ஆசீர்வாதங்களை நீ இன்றைக்கு விரயம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் யூ ஆர் அபியூசிங் you think you are a great christmas father no have you availed of the gift so precious given by god to you unakende avar koduthathu apram paathukalam apram paathukalam endru vaithu adai nee koormayaaka thavari vittadanal adu malungi poi vittade andrikku simpsonukku aandavar oru periya பாக்கியத்தை ஒரு பெரிய கிப்டை கொடுத்திருந்தாரே அதை அவன் எப்படி தாறுமாறாக்கிவிட்டான் இல்லையா இன்றைக்கு மாண்டவ நம்மிடத்திலே அதிக துக்கத்தோடு கேட்கிறார் என் மகனே என் மகளே வாட் ஹவ் யூ டன் வித் தி பிளஸிங்ஸ் ஐ கேவ் டு யூ சில நேரங்களில் நாம் நினைக்கிறோம் இதெல்லாம் நான் சம்பாதித்தது என்று நோ நோ God given. நாமாக சம்பாதித்ததானால் என்ன வேண்டும் என்றாலும் செய்யலாம் டாக்ஸ் பேயர்ஸ் இங்க இருக்கிறீங்க இல்லையா அந்த டாக்ஸ் பேமெண்ட்ல ஒரு ஒழுங்கு என்னவென்றால் போஸ்ட் டாக்ஸ் இன்கம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்களா அதாவது இருபது லட்சம் வருமானம் என்று வைத்துக் கொள்வோம் ரெண்டு லட்சம் டாக்ஸ் கட்டிவிட்டீர்கள் என்று வைத்துக் கொள்வோம் மிச்சம் எவ்வளவு பதினெட்டு லட்சம் அந்த பதினெட்டு லட்சத்திற்கு பெயர் தான் போஸ்ட் டாக்ஸ் இன்கம் அதாவது டாக்ஸ் கட்டின பிறகு உங்கள் கையில இருக்கிற வருமானம் நீங்கள் டாக்ஸ் கட்டிவிட்டீர்கள் என்கிற அந்த ஒரே காரணத்தினாலே இந்த பதினெட்டு லட்சம் ரூபாயை நீங்கள் என்ன வேண்டும் என்றாலும் செய்யலாம் 
because it's absolutely yours. You can throw it on the road, you can burn it, you can dump it in a well, you can give it to a beggar, do whatever you like, the government is not bothered with you because you have earned it. Nee sambadita de kurite, wanaku or urima yirkra de anal, wanaku kuruka pata de kurite, ni kanaku opuvika vendum. Agavetan, isavai pati, yvulavu, ah, bilavariage, sola pater kradina, mam, uruvela ipojana te kage, tan sesta putra bagate. Bitu porta, yes, a way pole, seer ketavanaga, irada badiki, cherkeir. Gifts received from God, including salvation, are so precious that they are not comparable with anything else. Vele parker of Gile, render ragamir kraga. Workers and professionals. Anyone, can anyone say what's the difference between an ordinary worker and a professional? Very ma. I'm a biology, social studies. I'm play Okay, or ask Patrila, Yemas Padicha or Surgeon Krare, uh, SSLC Padicha or a ward boy Krare. Rendu Berla Yar worker, Yar professional. Uh, worker, doctor professional. Ward boy, Solamale, leave it a clam. And a doctor, Magaloda Kalan, the Kuda, leave it a comedy. Ilea or a professional and sonal, it is expected of the person that he serves selflessly. And our cable of sumblam, our cable of sumblam and bade is immeasurable other than professional. At the end of professional, I'm not sorry. If you are called a professional, that means you are far more worth than the salary you are receiving. If you are a worker, the salary you are receiving is far more than your worth. That is the basic difference between a worker and a professional. It is very similar to salary and gift. Sambalam, Pavatin Sambalam, Endre Vedam Cholagra, the other cum, Devanode, a Kirba, Varatirkum, Idadan Vithyasam, Alavada Mudiad, Vilay Madipu, Atad, and Soli Mudiad, the Yivad, Adadan, Devan, Namak Kodatrakra. Ipo Parne, Honorary Doctorate, Kelvi Patrakra, Lea. Conferred IAS, Kelvi Patrick, Lea, Apudi and Dale Nartha, Matongela earned, earned doctorate, earned IAS, even a conferred. Ipo Padici, M.A. Padici, M. Phil Padici, PhD Padici, Perkmanala, Doctor and the Porter Colleague of Lertha Poi, Aya, Gavrom Mikavre, Gavra of a Doctor of Relay Nasona. Sandosha Padwangla, Angla Gromba Kovondro. No, no, no. You don't govern a doctor, you the end doctor no longer. Anna, govern a doctor were end by the Enartham, Tagadi at Tavar Kuruka Pata than Arthamala, even Adivada Tagadi Mikavar, Agave, our day Therma in Adipadile, our day performance Adipadile, our day Anubat in Adipadile, our day Vetil in Adipadile. Either Kodukram and Kodaka Padigra, the Adubaladan, Christu, Namakaga, Sambadita, and the Ratchipa, Yelava Samaga, Gauramaga, Namaka Kodukirar, Anal, are the cheap Kreade. 
விலை குறைந்தது மலிந்தது கிடையாது விலையேற பெற்றதை கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் ஆகவே எனக்கு அன்பான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே இன்றைக்கு நாம் உணர வேண்டியது என்னவென்றால் பாவத்திலே வாழ விரும்பினால் அதற்கு நாம் தான் கூலி கொடுக்க வேண்டும் ஆனால் பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்வோம் என்றால் கனத்தை பெற்றுக்கொள்வோம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக மாறுவோம் அது தேவனால் ஏசு கிறிஸ்துவில் வருகிற கிருபா வரமாக நமக்கு கிடைக்கிறது இந்த காலை நேரத்தில் ஆண்டபிரே என்னுடைய சுய முயற்சி குப்பை என்று உணர்கிறேன் உன்னுடைய கிருபை தேவை வரமாக அதை தாரும் ஆண்டபிரே மன்னிக்கப்பட்டேன் என்கிற அந்த உணர்வை எனக்குள்ளே உணர்த்தும் ஆண்டபிரே உணர்வில்லாமல் வாழ்ந்த நாட்களுக்காக என்னை மன்னித்து விடும் பரிசு தாவியானவர் மூலமாக என்னை உணர்வுள்ளவனாக மாற்றும் அந்த உறவிலே நிலைவரமாக வாழ கிருபை தாரும் என்று ஜெபிப்போம் கண்களை மூடி கர்த்தரிடத்தில் அப்படி நம்மை ஒப்புவிப்போமா சில வினாடிகள் நம்மை தேவ பிரசன்னத்தில் தற்பரிசோதனை செய்து பார்ப்போம் வேதாகமம் சொல்லுகிறது தன் பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான் அவைகளை அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறவனோ இரக்கம் பெறுவான் ஆண்டவரே இன்று உம்முடைய இரக்கத்தின் தேவையிலே நான் நிற்கிறேன் அப்பா மன்னித்தேன் என்று ஒரு வார்த்தை மாத்திரம் சொல்லும் ஆண்டவரே உமக்கும் எனக்கும் இடையிலே எந்த இடைவெளியும் இருக்கக்கூடாது ஆண்டவரே நீர் என்னை மார்போடு அணைத்துக் கொள்ளும்படியாக என்னை தகுதிப்படுத்தும் ஈசோப்பினால் கழுவும் ஆண்டவரே கரை திரை அற்றவனாக அற்றவளாக என்னை மாற்றும் ஆண்டவரே என்னிலே வீசுகிற துர்நாற்றம் அகலட்டும் ஆண்டவரே உமக்கு ஏற்ற சுகந்த வாசனையான பலியாக ஏற்றுக்கொள்ளும் அப்பா என்று இந்த நேரத்தில் ஒப்புக்கொடு என்னில் கழுது கழுவுதல் தேவை வாஷ் மீ நவ் லார்ட் என்று சொல் அவர் உன்னை கழுவுவார் உன்னை மார்போடு அணைத்துக் கொள்வார் உன்னை சுத்திகரிப்பார் உனக்கு ஜேம் கொடுப்பார் உன்னை உயர்த்துவார் கனத்துக்குரியவனாக மாற்றுவார் கிருபா வரம் கொடுக்கிறேன் என்கிறார் அந்த கிருபையின் வரத்தை இப்போது எனக்கு தாரும் ஆண்டவரே என்று கேள் ஆண்டவரே பல கோபங்களோடு பல வெறுப்பு உணர்ச்சிகளோடு பல கசப்புகளோடு இன்று காலையிலே நான் புறப்பட்டு வந்தேன் ஆனால் இந்த நேரத்திலே ஆவியானவரால் உணர்த்தப்பட்டிருக்கிறேன் தேங்க்யூ ஹோலி ஸ்பிரிட் ஃபார் தி ப்ராம்டிங் உணர்த்துதலுக்காக நன்றி ஆண்டவரே உணர்த்தப்பட்டு உணர்வடைந்து ஆண்டவரே உம்மிடத்திலே ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்னை பற்றி எல்லாம் உமக்கு தெரியும் உமக்கு மறைவானது ஒன்றும் இல்லை வந்த விதமே போக விரும்பவில்லை அப்பா லார்ட் ஐ நீட் யுவர் டச் ரைட் நாவ் டச் மீ லார்ட் டச் மீ மின்சாரம் பாய்வது போல ஆண்டவரே உம்முடைய தொடுதலை உணரும் கிருபை இந்த நேரத்தில் எனக்கு தாரும் பழைவைகள் எல்லாம் ஒழிந்து போயின எல்லாம் புதிதாயின எல்லாம் புதிதாயின என்கிற அந்த தெளிவை இந்த நேரத்தில் எனக்கு தாரும் புதிய மனுஷனாக இங்கிருந்து என்னை அழைத்துச் செல்லும் புதிய மனுஷனுக்குரிய லட்சணங்களை 
வளர்த்து கொள்ள உன்னுடைய வசனத்தால் என்ன இடையட்டும் உன்னுடைய ஆசீர்வாதத்தோடு எங்களை அனுப்பும் எங்கள் ரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே அமீன்